Sa ilang taon nating bumabiyahe, may mga lugar na tayo binalik-balikan. At may ilan naman na ngayon lang natin napunahan. na kilala o sikat na. At meron ding medyo secret pa. Sa totoo lang, yan ang isa sa masasarap na biyahe. Yung tipong wala kang alam sa lugar na pupuntaan mo. Lilibot kang hindi alam kung ano ang matutuklasan. Sino makikilala? Kaya po ba kayo tinawag na cup dahil may suot kayong sombrero? Nakakaya naman po! Huwag na! Kayo, dyan lang kayo dahil hindi kayo naimbitan. At ang bugulat ka na lang sa mga posibleng gawin. Yan ang mararanasan mo sa lugar na to, biyahero. Samahan mo ako sa aking biyahe sa pinakamaliit na bayan sa probinsya ng Camarines Sur. It has its small land area which is 14.75 kilometers only. In terms of population, 11,282 population. Ang Gainsa. Simulan ang paglilibot ko sa bahay ng Gainza. Magkikita kami ng aking guide sa kanilang plaza. Hindi ko talaga mahanap, sir, eh. Hindi ko talaga may, mahanap. May hinahanap ko sa... Opo, hindi, yung plaza. Yung sinabi nga nila na yung plaza daw malapit dito. Hindi ko naman mahanap yung plaza. Plaza? Opo. Ito na po. Ito na po yung plaza na. Yan yung plaza. Pinakamaliit na plaza, mini park po ng Gainsa. Welcome po, sir, sa pinakamaliit na bayan ng buong tabikulan, Gainsa. Kaya ang aming plaza din, maliit din. Ang municipal park po na ito ay 5 meters by 12 lamang siya. 5 meters by 12? Yes. Yan po ang size niya. Could be the smallest plaza in the Philippines, siguro. Pwede. Posible po. Posible po, no? Opo. Na-highlight lang po siya dahil ito ay kinatatayuan ng aming monumento kung saan ipinangalan ang aming bayang Gainza. Ayun. Si Bishop Francisco Gainza. So, paano na po yan kapag nag nagpupiesta eh? Dito po yung... Uh, hindi naman po. Uh, ginagawa siyang minsan pahingahan ah, ng tao pag gabi. Pero hmm. ang talagang mga aktividades po namin ay ginagawa namin doon sa tapat ng munisipyo. Buti pa yung mga listahan ng mga pinakaluma. Opo. Pinaka... Actually po, makikita natin yun. Ang mm -hmm. isa muna natin stop over ay yung pinakalumang bahay namin dito sa Gainsa. Opo. Ito po, actually ang may-ari po nito ay dati namin mayor ng Gainsa. Mm -hmm. Pero siya po ay namaya pa na ngayon. Mm -hmm. Kaya narito po tayo sa harap ng bahay niya at uh, ang pamilya po na ito ay Candelaria. Candelaria? Okay po. Yung natitira na lang po sa oldest house na yan, yung, yung sa taas na parte. Kasi ito pong sa baba, medyo, medyo damis na yun. Kaya, ate, ay, nandito kami. Andito si Drew. Hello po. Hello po. Kaya nga, uh, umaga po. Yan po ang anak ng dating mayor. Tagos pa kang... Oh, Masa kasi... Opo. Mm. Kailangan tayong pumasok. Kailangan tayong pumasok. 
uh, dito sa amin, bawal ang tumatanggi sa imbitasyon. Ah, gano'n po ba? Pasok, siguro may iroon siyang nakahain na kung ano pa man. Titignanan. Nakakaya naman po. Magkaratan po kami. O, dahil bali po. Sigurado po kayo? Oo. Iyo po, sigurado yun. Gano'n? Sige po. Sige po. Sige po. Sige, sige, sige. Tamang tama. Nagkakatan pa. Kayo, dyan lang kayo dahil hindi kayo naimbita. Sige po. Dabos po. Dabos, sir. Dabos po. Ibig sabihin, tuloy in Tagalog. Ah, okay po. Makakalbo kita. Ay, hindi pa lang. Hello po. Hello. Sige po. Ay, wow. Mukhang nga. Ano ito man ay? Dito. 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 Tapos? Pinangat. Pinangat. Pinangat na version ng Gainsa. Familiar na kayo sa mga sangkap ng pinangat. Hipo na tinadtad o isda, sibuyas, bawang, niyog, sili, dahon ng gabi, at tanglad. Unang pipigain ang niyog para makuha ang gata. Tapos, pukukula ng gata na may siling labuyo. Ihalo naman ang iba pang sangkap sa niyog. At saka, tadagta rin. Tapos, ibabalot sa dahon ng gabi. Pakukuluan sa kalderong may tanglad. Sanga ng gabi. At gatang may siling. At tapos ang ilang minuto, maaari na itong hanguin at ihain. May kakaibang lasa raw ang pinangat na gawa ni Aling Zenaida, kaya sikat na sikat daw ito sa Bicol. Katunayan, gusto nga raw bilhin ng isang malaking fast food chain sa Bicol ang kanyang recipe, kasama ang secret ingredient nito, pero tumanggi siya. Ito lang kasi ang kanyang pinagkakakitaan. Kayo po yung lahat magkakamaganak dito? Kami na lang po kasi wala na po yung mga parents namin. Gano'ng ka, gano katanda na po itong bahay? Uh, siguro po, kasi uh, parang pag ano ko, bahay na ito eh. Opo. Uh, siguro mga late 50s. Late 50s, uh, wow. Pero na-renovate na namin ito para siya. Sir so, Drew, may gusto po sana akong ipakilala din sa inyo. Oh, sige po. Sa isa sa mga treasure ng Gainsa. Okay. Ang aming tigsik queen, si Ma'am Aida Cervales. Pansin ko itong para ng sentral ng Gainsa. Maliit na paralan, sumalit sikat sa distrito nila. Sa mga kompetisyon, laging panalo sila. Dahil ang mga guro, mga mag-aaral, mauhusay talaga. Native ng Tiwi Albay si Ma'am Aida. Kilala siya sa Bicol Region bilang isang Tigsik Queen o Makata. Ang Tigsik ay isang klase ng tula na mayahan tulad sa haiku ng mga hapon na isang maiksing tula lamang. Pansin ko itong bayan ng Gainsa. Sa kalitan, halos mawala na sa mapa. Subalit ngayon, umuunlad na dahil ang mamamayan ay masisipag talaga. Bagamat retiradong guru na, nagsusulat pa rin si Ma'am Aida ng mga libro tungkol sa tigsik at araw-araw, mababasa ang kanyang mga tula sa isang pahayagan sa Bicol. Aba, local celebrity pala si Ma'am. <laughs> Hanep! On the spot po siya. Wow. <laughs> Tapos kaya pala meron ko kayong sinusulat. Kala ko, nagsusulat ko kayo ng love letter. Yung, yung mga pagkain ko sa kayo, yung gawa ng mga siya. Wow! Ganun po? Halimbawa po. Sige po. Tigsi ko ang native ng manok na tinola. Kanpanahon sa lemon, ipiksangkot sa sana. 
dangan ikinikisa may tapayas na kaiba paghigup kan sa baw siram sa <laughs> parang tungkol sa pagkain na na tinola tinola tapos parang nararamdaman ko na parang masarap tiksi ko ining tinoktok o pinangat daw ang templa medyo maskad <laughs> alagad masiram manangat yung sinabi niyo po masiram uh, masarap alam ko masarap yes. pero medyo ano po yung sinabi mo yung ano po yung lasa na medyo medyo maaskad medyo maala medyo maskad medyo maskad <laughs> pero masarap Meron po ba kayong uh, poem naman para sa kanin? Tigsi ko ining itong kanin. Huwag pa sa sobra sa pagkain. Diabetes ang ating mararating. <laughs> Hindi na lang po ako kakain. Huwag kayo sa sobra. Ah, huwag kayo sa sobra. Tama naman po. Hindi na kalimutan ko yun. Kalimutan. Sa mga reliyoso, kilala pala ang bayan ng Gainsa dahil sa sikat na tatlong imahe ni Kristo. Ang Tolong Hinulid, Amang Hinulid o Santo Entieros. Ito ang tatlong life-size image ng patay na Heso Kristo pero magkakaibang laki ng bawat imahe. Ang pinakamalaking hinulid ay ang Heso Kristo Master. Ang sunod ay ang Heso Kristo Diyos. At ang pinakamalit ay ang Heso Kristo Adoni. Tuwing mahal na araw, lalo na kapag Webe Santo at Bierne Santo, halos kalahating bilyong deboto mula sa Bicol Region at mga karating nitong lugar ang dumarayo sa bayan ng Gainsa para magdasal sa mga imahe. Noong 2016, nasama ang mga imahe sa pelikulang pinamagatang Hinulid na pinagbidahan ng isa ring Bicolana, si Nora Honor. Pagsasaka ang pangunahing trabaho ng mga taga-gainsa. 80% ng kanilang bayan ay binubuo ng mga palayan. Naisipan ang kanilang lokal na pamahalaan na gawing parte ng turismo ang pagsasaka. Yep, ito na ang inyong pagkakatong maging Farmer for a Day! Maaga akong nakipagkita sa aking magiging guide ngayong araw, ang magsasakang si Jonathan. Ilan daw ka na nag... Nagsasaka uh, simula po nung bata, nung natuto na. Kasi yung mga magulang ko po ay talagang dito na sila lumaki, mm. nagtanda. Kaya bata pa sir, sumasama na ako hanggang mm. sa ganito, hanggang sa ngayon. Ganito pa rin. Ganito pa rin. Pero nag-aaral din naman po sir. Pag, pag walang pasok, talagang dito kami. Mm -hmm. Kasi wala kaming ibang pinagkukunan. Talagang pagsasaka lamang sir. Ito ba yung... Uh, Inaani niyo na, na palay. I'm sure meron kayong personal consumption uh, or uh, minibenta niyo sa, sa merkado? Uh, ganito sir, pag minsan, mm -hmm. pag nagigipit kami, binibinta namin kasi wala ang pambili ng ulam. Mm -hmm. Minsan pang tuition, pang okay. ganun. Kaya minsan, tumitira na lang kami ng kaunti para sa pang araw-araw namin pagkain. Mm -hmm. Kahit nga ngayong mura, wala kayong mago kasi yun talaga eh. Dahil dalawang beses sa isang taon lang sila kung mag-ani ng palay, hirap ang tulad ni Jonathan na maganap ng ibang pagkakitaan. Minsan, pag walang mapagkukunan sa, sa pagsasaka, lumalabas kami, 
sa Naga, mm-hmm. Naga City, ang harap ng ano, ibang mapagkitaan, tulad ng Pintor. Ah, Pagkipintor. Okay. Pangalawang pinagkukunan namin, sir, Pintor. Minsan, dyan sa Salog, mm-hmm. sa Bicol River, mm-hmm. na nangingista. Naging magandang balita para kay Jonathan na maging parte ng turismo ang pagtuturo sa mga turista ng kanilang hanap buhay. Kahit saan lang, sir. Basta wala, hindi lang matigil yung hanap buhay kasi pag tumigil, talagang wala, maguguto. Ito po, sir, ay ang tawag dito ay tawag sa amin ay Asyab. Asyab. So, as, sa Bicol po, sir, Asyab. Asyab. Opo. Okay. Tapos, Alahol, di ba? Parang yung garanti niya. Oh, okay na po, sir. Okay. okay, sir. At dito tayo, sir, magsisimula pag-ani. Okay. Oh. So, parang kinukwento mo sa akin kanina, di ba? Parang para sa mga hindi nakakaalam, yung pag-harvest ng palay ay two times a year. Yes, sir. At tapos, ito na po yung, ito na po yung pangalawa. Ito na po yung pangalawa. Oh, yes, sir. Mm-hmm. Sa loob ng, dal- ng isang taon, ito na po yung pangalawang harvest. Okay. At ito po yung unang ginagamit natin simula pa nung una. Kahit na maraming technology okay. na dum- na na imbento, so di pa rin namin di pa rin namin naalis to kasi Back to it, basics. Yes. Ano? May nakaputol na po ba ng uh, paa? Oh, okay. tis. Wala. Uh, Wala pa, sir. Daliri lamang. Daliri ah, lamang. Daliri, daliri lamang. Opo. After ng ating ginapas ng palay, ipunin na po natin ito. Ganito, tulad dito, sir. Ipunin natin, sir, doon para basbasan to sir. Okay. So, ginagawa natin to para matanggal yung... Palay sa dahon. Ito talaga yung Kasi pinakamatanda. Yung sinaw na, yung sinaw na po oh. gamit namin ay ganyan po talaga. Yung tinatawag naming basbas. Basbas. O, pagbabasbas ng palay. Pero gumagamit din kayo ng treasure? Opo, sir. Ah, okay. Pag medyo marami na, sir. Tapos, pagkatapos yung pong gawin niya, tatanggalin niyo po yung dahon. O, ganyan po, sir. Ah, okay, okay. Nakapag-exfoliate pa kayo ng paa. Opo. Ano pong tawag Kasi... naman dyan? Ginik. Ginik. Matapos mahiwalay ang palay sa dahon, kailangan na itong patuyuin. Gano'ng katagal niyo po ito? Uh, isang araw, sir. Isang araw din. Opo. Isang araw din po, sir. Pag maganda yung oras ng panahon. Opo. Pero pag hindi, minsan di naman natutuyo sa loob ng isang araw, sir. Mm. So, ayan na po, sir. Ito na. Ito, sir. Tapos, sunod dyan, sir. Ano yun na natin, sir? Mas maganda pag sa semento para mas, ma- mas, mas mabilis. Mas madaling sir. Oo. Oh, Problema lang, ginagawa ng mga iba, nilalagay nila sa National Road. Opo, kasi wala silang sariling <laughs> mapagbibila na ng palay. Opo, opo. Ngayon na, sir. Ayun. Siyempre, matapos ang maghapong pagtatrabaho sa palayan, may konting salo-salo ang grupo. Sakto, mukhang masarap itong nilagang kamote at minatamis na saging ah! Uy, <laughs> sarap!
But wait, there's more! Para naman sa mga kaibigan yung mahilig sa pagkain, eh, ito na ang the best na pasalubong. Pero syempre, inusisa muna namin kung paano ba nila nakukuha ang taba ng talangka. So, Nay, uh, na nakahuli na ho kayo? Ako oh, po, mayroon na po dyan. Ayan, 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 ayan. ayan. Sige, so, po. saan niyo po hinuhuli yan? Doon po sa Bicol River, sa Ilo. Ah, ah, sige na po. Ano yun? Kung pasok lang sila, Kusa, oh, meron po ba kayong pampain? Wala. Wala po. Wala, pasok lang sila. Po. Inilipat sa isang fish net ang mga talangka para mahugasan. Tapos, sandali itong binabad sa mainit na tubig. Tsaka tinanggalan ng galamay at shell at saka kukunin ng alige. Para mas masimot ang katas at mga naiwan pang alige, isa-isa naman pipit-pitiin ang mga talangka. Kinakain na nga yung mga tao yung kumitsan, yun o? Oh, Opo. Nilalagyan nila ng suka. Yung sa kanilang kinilaw. Kinilaw, no? Pero dahil ibubote ang taba ng talangka, kailangan itong lutuin. Mag-isa ng bawang at luya. At saka ilagay ang semi-processed na taba ng talangka at lemon juice. Hihintayin itong kumulo. Semi-processed crab is ready for battling. Palalamigin at ilalagay sa bote. Pag ganyan po, hindi nyo pwedeng isara pa dahil mainit pa po eh, no? Hmm. Tapos niyan, sir, i-steam pa namin yan nung one hour. Ah. Tapos, pressure cooker pa, one hour din. Yan ang shelf life niya for one year. Wow. Wala siyang ibang preservative, yun lang. Ito na po yung finished products, crab paste. Yo, wow! Ito yung lemongrass flavor at ito din yung spicy, Ooh, yung manghang, wow. may sili. Magkano po yung benta nito? Ang, ang retail po namin dito siya, 130. 130 pesos. Wow, very good. Ito po ang 1,000 product of Gains Auto. Kailan sa? So, okay. Nice. Tapos iba't iba po, Andi, meron po po ano, opo, laing, may Bicol Express. May ginataang santol, gourmet tinapa, boneless, bangus, koko, jam, atsara, upuan. Halina suki at pakyawin na ang kanilang mga paninda. Siguradong busog ang pagbibigay nyo ng mga ito. Paalala lang mga biyero, wala pang gaanong hotel sa Gainza. Pero nakahanap kami ng matutuluyan malapit lang dito. Had a huge breakfast dito sa aming uh, tinutuluyan, bed and breakfast sa Naga. At uh, kumusta ang breakfast natin? Ay, sir. Nagbayad ba kayo ng 120 pesos per head? Uh, upon check-out. Yeah. Upon check-out. Okay. Kasi hindi naman kasama talaga. Pag 6,000 babayarin nyo, render na ng buong building, maximum capacity of 12 to 15 packs, hindi pa kasama yung breakfast. Sabi mo naman 6,000, tapos ng 4 rooms, pura na yun, Chong. So, 120 pesos is not bad actually to pay for breakfast the next day. Now, uh, itong building na to, two floors. Dining area, yun na din yun. <laughs> Saan kami natulog? Doon sa taas. But anyway, ito talaga yan. Ang ating munting bed and breakfast sa Tinago Naga. Bagamat napaliligiran ng mga palayan ng bayan ng Gainza, tila nagsisindi namang boundary nito ang Bicol River at ilang mga ilog sa paligid nito. Kaya hanging bridge ang nag-uugnay sa ibang mga barangay. Nasira kasi ang mga tulay ng mga nagdaang bagyo, kaya ito muna ang mabilis na solusyon sa kanilang problema. Pero 
para naman mabilis na makarating sa kabilang bayan, isang kanu ang solusyon nila. Saan tayo papunta kayo, sir? Uh, pupunta po tayo dito ngayon sa Bicol River. Okay. Uh, kung saan uh, may experience po natin ang aming bangka. Ito po pala yung aming tulong barangay. Sir, magandang uh, uh, hapon po. Abilay. Hello po, hello po. Uh, anong mangyayari sa bangka? Uh, itong bangka. Ito, ito ginagamit na yung pantawid ng tao sa kabila. Marami kasi kasi dito mga, mga kabataan uh, na sisipag aral dyan sa kabila. Sa sunod hmm. na sa school. Opo, opo. Tapos ito ang gina ginagawa namin ng kuya, live load ng kuya barang kay para lagi na accounting uh, kuan opo magkano po ba yung binabayaran po nila uh, para makatawid dalawang piso dalawang piso okay sabi okay. nga doon pero safe ka naman uh, ito sir ko yan pa, bilang hindi lang sa pagtawid ng tao ginagamit uh, pag mayroong mga turistang pumunta rito uh, pinapahiram namin yan para mag-enjoy sila ng kuan ng ilog ng ilog magduwang ka sinubukan kong mag-arkela ng isang kanu para sandaling mamasyal sa Bicol River Matong tubig, kaya mahinaon ang aming biyahe. Pwede rin madaanan ang iba pang istasyon ng kanu mula sa ibang barangay. Kung hindi lang mataas ang sikat ang araw, malamang naheli na ako ng kanu na ito sa aming paglalakbay. Pero kung sa iba't ibang barangay ng gain sa ang inyong lakad, ito naman ang pinakamabilis ng paraan, ang motorized padyak. Sa unang tingin, mas mahabang version lang ito ng tricycle dahil mas maluwag ang sidecar ito. Hindi lang kasi mga tao ang sinasakay nila rito. Para rin ito sa mga gamit sa palayan o mga ani. Bagamat mahaba, swak na swak naman ang lapad ito sa mga daan sa gitna ng mga palayan o simentadong pilapid. Kaya imbis na iikot pa ng malayo para makarating sa ibang barangay, dito na sila dumadaan para mas mabilis. <laughs> Why sa? Instagramable naman ang ikta-iktaryang palayan ng inyong madadaanan habang kayo ay bumabiyahe. Feeling hasyendero lang. Hindi ba tapos sa paglilibot? At gustong marating ang mas malayong parte ng Gainza? Hindi mag-skates tayo! Ito mas maraming tao, mas maraming maikakarga, at mas mabilis ang biyahe. Pero dahil isang palis lang riles, pag may kasalubong, bababa ang mas konti o mas magaan ang dala para makaraan ang kasalubong. Bigayan lang yan, biyahero! Give and take! So, nakapag-experience tayo ngayon ng uh, two uh, modes of transportation nila dito sa, sa this side of Bicol. Now, uh, para maka-transport yung mga tao dito or mag-commute mga tao dito through the rice fields, sumakay tayo ng motorized padjak. Pero kapag mag inter barangays naman sila and actually uh, traveling or commuting to a different municipality, gumagamit sila ng skates. It's the same railway na ginagamit ng tren, which is still functional. Alam lang nila kung ano yung schedule. Uh, kaya kapag walang tren, lalabas nila yung skate. Itatransport nila ngayon ang mga palay, different goods, commodities, and at syempre, mga tao. So, yeah. Good uh, 15, 10 to 15 minute ride. Ngayon, pupunta na tayo ngayon sa somewhere. Dumain naman tayo sa kabilang bayan kung saan may isang pamilyar na tourist attraction ang ginagawa kapag may isang malaking ilog ang isang probinsya. Itong river cruise na to inspired by the famous Lobo River Cruise sa Bohol. Now, itong river cruise na to is actually on the Bicol River uh, which separates uh, the municipality of Gainza and Kamaligan. So, itong mismong cruise na to, itong river boat na to, ay actually from Kamaligan. Now, you have to pay 500 pesos per head. Kasama na dyan ang, well, ticket nyo para sumakay dito sa, sa boat na to. Food and drinks. 
meron pang kasamang music. At pag sinuswerte sila, or sinuswerte mga turista, kuminsan nagdadala din sila ng manghihilot at masahista. Subukan natin yan mamaya. But first, enjoy na muna natin ang 5 p.m. Sundown Showdown. Sa tabi ng Bicol River, sa bayan ng Kabalingan, makikita ang pinakamatandang simbahan ng bayan, ang St. Anthony de Padua Church. Ang 163-year-old na simbahan na ito ay itinayo ng Franciscan Missionaries. Ito pa rin ang original na disenyo, maging ang mga pundasyon at dingding ng simbahan o rig. Pero nagkaroon na ng ilang pagbabago sa loob. Sa altar, makikita naman ang imahe ni St. Anthony de Padua na nakapwesto rin sa gitna. Sa gilid ng simbahan, kapansin-pansin ang isang lumang arko na tila pasokan ng isang lugar. Ito ang dating entrada ng lumang sementeryo ng Kamaligan. Dahil sa magandang disenyo at tibay ng arko, nananatili ito sa dati nitong pwesto kahit wala na rito ang dating sementeryo ng bayan. Matapos ang sightseeing at picture-taking, syempre, nababahang next activity o hindi eating. Mas ma-relax at ma-idlip ng konti. Maaaring umupo sa gitnang parte ng bangka kung nasaan ang mga masayista. Ah, yes. Ito na yata ang pinakamagandang ending ng isang river cruise. What a relaxing way to end your journey. Kung karamihan ng mga kalalakihan ay nasasakahan, may ibang hanap buhay naman ang mga grupo ng kababaihan, ang paghahabi. Nay, gano'ng katagal nyo bang ginagawa to? Ilang taon na ay, po? Matagal na po. Matagal na po. Uh, seven years old pa lang po ko. Hmm. Gumagawa na po nito. Gano'n? Bore po. Oh. So yung grupo na po yun nito ay talagang matanda ano? na rin? Luma na rin? Ano, ano po talaga? Ano yan ito? Mga luma na ito ha? ginagawa nyo? Ito uh, po. Sombrero? Sombrero. Pati ano pa po? Bayong. Bayong. Tapos, chinelas. Chinelas. Opo. Tapos nun, saan po nakukuha nyo yung materyales? Binibili niyo po. Binibili. Ah, binibili niyo po? Opo, binibili niyo po. At ano ito? Uh, anong klaseng... Buri po ito. Buri. Buri. Bakit ito po yung ginamit nyo? Ayun man po talaga. Kiki, sa mga ninono mi, mm. yun na po talaga yun na mo. San mi, buri. Buri talaga? Opo. Sige nga po, ano po ba yung nagiging proseso nyo kapag uh, binibili nyo po yung raw materials mula sa supplier nyo? Nakadai na po ba yan? Naka, Hindi pa may, po. May kulay na po. Binug pa po, yun ubos pa lang po. Puso, isang puso. Tapos binabakbak ngayon. Ayun. Mina, malagmi sa araw mm -hmm. para magkulay ng puti. Ganito. Puti. Ito malinalaga to sa kopya. Ah, Opo. Tapos nun, parang Tapos, meron kayong ano, parang molde, panghulma ng sombrero. Opo, iya, may hulma. Iya po. Opo. Ayun. Tapos nun, kunyari, isang sombrero po, gano'ng katagal niyo pong ginagawa? Ay, mga plan lang yan, mga ilang minuto lang yun. Ah, talaga? Isang sombrero? Nakakailan ko kayo? Ilang, ilang oras ko kayo kada araw na nagtatrabaho? Tapos nakakailan ko kayong sombrero? Sabihin Depende natin. po. Kung talagang ini inuupuan mo, kahit sampo, pwede mo. O 15, o 20. Saan niyo po binibenta yan? Ano po? Sa... Pag nag may trade fair kami, binibenta kami. Hmm. Nag-trade fair na po nga kami sa SM, Maynila. Ah, okay. Tapos magkano po yung benta nito? Ito po, mga 35. 35 po. 35? So, mas Depende mura... Depende po sa size. Mas mura po pag uh, binibili nila dito sa... Nagbibenta ba kayo locally dito sa may... 
Palengke. Palengke, oh. opo. Yan po ba kayong pasalubong center? Oo, oh, may. Kaya ano, kami, ako, parati talaga ako nagpapalengke. Mm -hmm. Dinadala ko ito ba yung... Opo. Weekly ako nagdi-deliver. Para sa akin lang. Ah, para sa akin. Opo. Para sa akin po, minsan po, nagkaka-1.7 ako, 1.6. Alam nyo na, Bihero. For your pasalubong needs, hanapin na ang bayong producers ng Gainza dito sa Barangay Malbong at pakyawin na ang kanilang mga paninda. Unti-unti na ngang nakikilala ang malilit na bayan tulad ng Gainza dahil sa turismo. Ang tahimik nilang lugar at simpleng pamumuhay ang kanilang pangunay atraksyon. At bilang mga bihero, malaki ang ating may tutulong para mapalaganap ang kaalaman tungkol sa kanilang lugar. At sa kalaulan, makatulong na rin sa kanilang pamumuhay.